Sono un insegnante in pensione, ho insegnato lettere, ho insegnato geografia economica agli istituti superiori e poi alla fine per molti anni ho insegnato la lingua inglese negli istituti superiori, sia ad Arezzo che qui in Casentino, al liceo, a ragioneria, a Liti, a Bibbiena, insomma. Quindi ho conosciuto tanta gente, poi mio marito ha un'azienda agricola e quindi ho conosciuto la gente della campagna, specialmente quando venivano a mangiare, quando si faceva il conto diretto quando la mezzadria ormai era finita, quindi ho fatto la mezzadria fino al 65-66, ho vissuto la mezzadria che non conoscevo e poi eh, diventando coltivatore diretto, prendendo i poderi in mano mio marito, eh, i macchinisti, la gente che frequentava, veniva per i primi lavori quando non avevamo l'attrezzatura, eh, via via che si modernizzavano i lavori, ho, ho riconosciuto gli ex mezzadri che diventavano, mh, eh, lavoravano conto terzi. Quindi ho rivissuto quel, molto la vita della campagna, della ruralità, proprio da chi c'era stato fino a pochi anni prima, insomma, che la vedeva poi però con un occhio forse diverso, ecco, un po' rinnovato anche in un certo senso. Dopo le lotte che c'erano state dalla prima guerra, dai primi del Novecento in poi, e molti di, di quelli che erano stati nella mezzadria, quando lasciavano il potere con le leggi dei primi anni 60, la mezzadria finisce, e qui a Soci diventavano artigiani tessili, perché avevano già il concetto dell'imprenditore, perché eh, spesso qui so, dicendo mezzadro, colono, eh, di si, si cercava di offendere una persona chiamandolo così, in realtà il mezzadro è una persona organizzata, poi secondo l'intelligenza che aveva eccetera, però aveva già il senso dell'organizzazione imprenditoriale, nel senso che ogni anno doveva decidere la rotazione delle coltivazioni, come investire, se mai aumentare gli animali, certo mettendosi d'accordo con il proprietario del terreno. Quindi c'era anche un rapporto con terzi, c'era un discorso che non era, li rendeva, li faceva ragionare in un certo senso. E nell'ambito della famiglia agricola c'era delle persone, l'uomo che stava dietro la stalla, che di solito era quello più debole, più magari, che però aveva delle capacità intuitive e anche delle conoscenze di, di erbe, di medicinali che potevano servire per curare gli animali. Poi c'era quello magari più forte, più eh, con carattere, che e, e era quello che mandava avanti più i campi. Poi si aiutavano eh, tra di loro, non è che ci fosse un taglio nei loro lavori. La mattina tutti andavano a aiutare nella stalla, però se c'era da seguire una bestia che doveva partorire, eccetera, c'era un responsabile, uno dei fratelli di solito della famiglia, e quindi c'era per l'ambito per il lavoro femminile all'interno della casa c'era la massaia che non sempre era la moglie del capoccia, cioè di quello che in famiglia comandava, quasi sempre era la moglie, però alle volte era una cognata magari più, di carattere più forte che faceva la massaia, che doveva organizzare tutto il lavoro della casa mezzadrile, e come gli animali da allevare, perché le donne stanno dietro ai maiali e agli animali di, di cortile, insomma, e, e alle pecore, e quindi e quello era il lavoro loro, dei ragazzi, insomma, dei figli. E gli uomini erano per i lavori, poi tut, per tutte, in tutti questi lavori c'erano degli intrecci, lavori che poi mh, le donne venivano anche nei campi quando c'erano lavori più impegnativi come la raccolta del grano, insomma, o la raccolta dell'uva per dire. Però poi ognuno aveva le sue mansioni, ma ben chiare, tant'è vero che spesso alla, alle bambine si regalava un piccolo paniere a tre anni per abituarle ad andare a prendere le uova, cioè a partecipare a quelli che erano i lavori eh, dell'economia familiare.